எங்க என்னங்க ஒரு டி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா போட்டிருக்காங்க ஒய் ஷுட் யூ கோ ஃபார் திஸ் நான் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்க போறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஷார்ட் ரன்ஸ் நீங்க எத்தனை எடுக்க தயாரா இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அன்னைக்கு அவர் அந்த பாலை ஃபேஸ் பண்ணது தான் இன்னைக்கு சச்சின் நம்ம சொன்னாலே அவர் தான் ஞாபகம் அந்த கிரிக்கெட்ல பயங்கரமான ஹிஸ்டரியில ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நேமாக அவர் மாறி இருக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு தருணம் தான் காரணம் உங்கள் கனவை நீங்கள் யார்ட்டையாவது சொல்லி அவங்க அதை பார்த்து சிரிக்கலை அப்படின்னா உங்கள் கனவு ஒர்த்தான கனவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பொதுவாக நம்ம ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்ல எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும் ஒரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க How do you see yourself? Where do you see yourself in 5 years? இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளை ஒரு பெரிய மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிலேயோ இல்லை பயங்கர பேர் இருக்க ஒரு கம்பெனிலேயோ பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு காலேஜஸோ நிறைய பேர் நான் செம்மையாக வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கு இன்னொரு சிலருக்கு ட்ரீம்ஸே வேறு மாதிரி இருக்கு என்னென்னா கூகுள் ஃபேஸ்புக் டெஸ்ட்லா எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டுமே எல்லாம் பெரிய கம்பெனி தான் ஆனால் சொந்தமாக ஏன் கம்பெனி அளவுக்கு வருமா இந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு வரவங்களுக்கு என்னென்ன பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுற நம்ம கிட்ட யாருமே நீங்கள் நாளைக்கு வந்து ஒருத்தங்களை ரெக்ரூட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு வேலை காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா எந்த மாதிரியான பீப்பிள் நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ணணும் ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த பிஸ்னஸில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும்போது எப்படி அதை கையாளணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பெரும்பாலானவர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதே கிடையாது அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்ம வச்சிருக்கிற ஒரு ஃபார்முலா மிடில் கிளாஸ்க்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு நல்லா படிக்கணும் அப்போதான் வந்து நல்ல டென்த்தில் நீங்க மார்க் வாங்கினாதான் டுவெல்த்துக்கு லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு சூப்பரான ஒரு குரூப் கிடைக்கும் அதை நீங்க நல்லா பண்ணாதான் நல்ல காலேஜ் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கிற சீட்ல நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குற இந்த மாதிரியான பெரிய கம்பெனிஸ் வந்தாதான் நாளைக்கு நல்லா கை நிறைய நீங்கள் சம்பாதிக்கிற மாதிரியான ஒரு பொசிஷனுக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ் ஒரு சில பேருக்கு அது பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கும் நிறைய பேருக்கு கூட அது இருக்கலாம் அதில் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கோ அதை விட நிறைய ரிஸ்க்கு சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது இருக்கு பட் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் சரி இல்லை ஒரே ஃபேமிலியில் காலங்காலமாக பிஸ்னஸ் பண்ணினாலும் அதை இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதை இன்னும் வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கோ இல்லை கம்ப்ளீட்லி ஒரு நியூ லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணும்போதோ அதில் இருக்க ரிஸ்க்ஸ் ஜாஸ்தி பட் பக்காவான ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கும்போது பக்காவான ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும்போது அதில் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸோ இல்லை ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான நிறைய விஷயங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கும்போது நம்மளால் இன்னும் அதை பெட்டராக பண்ண முடியும் ஸோ அது பாசிபிள் ஆக்குறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் கோச்சஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஹீஸ் பர்டிகுலர்லி ஃபேமஸ் கோயம்புத்தூருடைய பிஎன்ஐ நெட்ஒர்க் உடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிரெக்டர் முகமது நாசர் அவர்கள் வந்து ஸ்பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கும் எழுதியிருக்காரு இட்ஸ் அ வெரி குட்டி புக் ஆனால் இதில் வந்து நமக்கு தேவைப்படுறக்கூடிய அந்த குட்டி ஸ்பார்க் இருக்குல்ல ஒரு ஸ்பார்க் இருந்தால் போதும் நம்ம பெரிய லெவலில் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது கேட்ட மாதிரியான விஷயம் தான் ஹீஸ் அ பிஸ்னஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கோச் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் இந்த புக்கில் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ப்ளஸ் அவர் கேள்விப்பட்டது ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் யாரோ கொடுத்த ஒரு ஸ்பீச்சிலேருந்து அவர் எடுத்துகிட்ட விஷயம் ஏன்னா இந்த புக்கில் வந்து எண்டில் ஒன்று சொல்லியிருப்பாரு எந்த புக் நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ இல்லை யாரோ ஒருத்தங்க பேசுறது கேட்குறீங்க புதுசாக ஒரு நபரை மீட் பண்ணுறீங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரி டேக் அவே இதுலேருந்து ஒன்று எடுத்தால் என் லைஃப்பில் ஒரு குட்டி சேஞ்ச் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதை அந்த டேக் அவேவே ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்திங்க அப்படின்னா நம்ம லைஃப்பில் இன்னும் பெட்டர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிற மாதிரி முடிச்சிருப்பாரு ஸோ இந்த ஸ்பார்க் அப்படிங்கிற புக்கில் ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுற ஒருத்தங்க ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சேலஞ்சஸை ஒரு பிஸ்னஸை ஒரு பிராண்டை எப்படி வளர்க்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் லெட்ஸ் ஏ இப்போ வந்து யாரை பார்த்தாலும் ஐ எம் யூடியூபர் எனக்கும் யூடியூப் சேனல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு இருந்தால் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருந்தது இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு இப்போ எல்லாருமே அதை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் அனதர் யூடியூப் சேனலாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு பிராண்டாக க்ரோ ஆகிறதுக்கும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இரு
நீங்கள் இறங்கி உள்ளே போனால் மட்டும் போதும் உள்ளே போகும்போதே உங்களை ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஆன் த அர்த் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களை ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு அப்படியே வணக்கம் சொல்லி உங்களை உள்ளே கூப்பிட்றாங்க உள்ளே போக போக உங்களை கைட் பண்ணுறாங்க இங்கே போங்க இந்த இடத்துல போங்க நீங்கள் உட்கார போகும்போது இந்த சேரை பின்னாடி இழுக்கிறாங்க உங்களை கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார வைக்கிறாங்க அண்ட் அந்த டீயோ காஃபியோ வரும்போது அந்த கப் அண்ட் சாசர் இது எல்லாமே ஒரு பிரம்மாண்டமானது அந்த லைட்டிங் அந்த ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு ராயலான ஒரு ஃபீலிங் அதுக்கப்புறம் அந்த டீயை நீங்கள் குடிக்கும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து குக்கீஸோ ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து இத்தனையும் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒரு டீ குடிக்கிறத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாற்ற முடியும் ஸோ இப்போது இது வந்து ஒரு பிராண்ட் ஆகுது ஸோ ஒரு ஐஃபோன் எடுத்துக்கிட்டா அதுதான் அவர் சொல்கிறார் ஒரு ஃபோனு என்னென்ன உங்களுக்கு தேவையோ அது இன்னொரு ஃபோன்லேயும் இருக்குது வை ஷுட் யூ கோ ஃபார் திஸ் தி கிவ் யூ எக்ஸ் அந்த ஏதோ டச்சிலே ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல அந்த ஒரு ஃபீல் அங்கே கொடுக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஒரு பிராண்டாக டெவலப் ஆகிறீங்க ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷுவர் எல்லாரும் பண்ணுறதையே பண்ணினாலுமே அதில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக என்ன கொடுக்க முடியும் வாட்ஸ் யுவர் சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் பிஸ்னஸில் வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜம்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் எல்லாரும் சொல்கிற அந்த கேஎஃப்சி அந்த கேர்னலோடைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தார் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு எல்லாருக்குமே அது டக் டக்னா இருக்குது நமக்கு இங்கே சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க இந்த ஃபைனலி யூடியூப் சேனல் சொல்லுவாங்க எல்லா யூடியூப் சேனலையும் வரிசையாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி எதுவுமே ஓடலங்கும் போது ஃபைனலாக ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம்னு ஃபைனலின்னு வச்சது பிக்கப் ஆகி அந்த யூடியூப் சேனல் வந்து நல்லா போச்சுன்னு இவர் அதே மாதிரி கேஎஃப்சிக்கு சொல்வார் ஆயிரத்தெட்டு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கிட்டே இந்த ஐடியாவை பிச் பண்ணியிருக்கார் ஆயிரத்தெட்டு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நோ சொன்னதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஒம்பதாவது ரெஸ்டாரண்ட் தான் சரி இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ரைடு சிக்கன்னு சொன்னாலே நமக்கு கேஎஃப்சி தவிர வேறு யாருமே ஞாபகம் வரதில்லை இன்ஃபேக்ட் அவங்க தான் அந்த சீக்ரெட் ரெசிபி அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் அப்படிங்கும்போது தோக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்க தான் செய்யுது பட் அது கான்ஷியஸாக தோக்க விடாமல் அதை அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு போகிற எஃபர்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் அவர் வந்து ஒரு கோட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் இந்த பர்சிவ் இயரன்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் நிற்காமல் ஓடுறீங்கன்னு இல்லை அதாவது லாங்கஸ்ட் ரன்னு கிடையாது எத்தனை ஷார்ட் ரன்ஸ் உங்களால் வாழ்க்கையில் எடுக்க முடியும் இங்கே நீங்கள் ஓடினா நின்றுட்டேன் ஏதோ ஒரு காரணம் திரும்ப ஓடுறேன் நிற்கிறேன் ஏதோ ஒரு காரணம் ஆனால் நான் ஓட்டத்தை ஒட்டு மொத்தமாக நிறுத்த போகிறது இல்லை நான் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஷார்ட் ரன்ஸ் நீங்கள் எத்தனை எடுக்க தயாராக இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஹேரிஷியல் ட்ராஃபிக்காக வினோத் காம்லே அதுக்கப்புறம் சச்சின் டெண்டுல்கர் இவங்க ரெண்டு பேருடைய அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அது வந்து ஒரு எப்பிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரன்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்க இதை பார்த்துட்டு கிரிக்கெட் ஃபீல்டில் வந்து இவங்களுக்கான ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைச்சிருது அதுக்கப்புறம் ஆனால் நிறைய மேட்சஸ் விளையாடுறாங்க எங்கேயுமே அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு பசங்களும் அன்னைக்கு ஏதோ அடிச்சிட்டாங்க போல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நோ மேஜிக் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் நடக்குது அதில் ஒரு பக்கம் வந்து சித்து இருக்கார் இன்னொரு பக்கம் வந்து சச்சின் இருக்கார் இப்போ சித்து வந்து நான் ஸ்ட்ரைக்கிங் இதில் இருக்கார் இவர் ஸ்ட்ரைக்கரில் இருக்கார் அப்போது சமையான ஒரு பவுலிங்கில் மாற்றி மாற்றி அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சச்சினுக்கு தலைக்கு மேலே பால் போகுது மூணாவது பால் அவர் மூக்குலேயே ஷார்ப்பாக போய் விழுது விழுந்தோடனே லைட்டாக ரத்தம் வர ஆரம்பிக்குது உடனே சித்து என்ன சொல்கிறாரு சரி நம்ம அங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வர வர சச்சின் சொல்லிட்டு இல்லை நின்று விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டிஷர்ட்டில் வந்து இந்த ரத்தம் கசிய கசிய நின்று அன்னைக்கு அவர் விளையாண்டது அன்னைக்கு அவர் அந்த பாலை ஃபேஸ் பண்ணது தான் இன்னைக்கு சச்சின் நம்ம சொன்னாலே அவர் தான் ஞாபகம் அந்த கிரிக்கெட்டில் பயங்கரமான ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நேமாக அவர் மாறி இருக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு தருணம் தான் காரணம் இவர் எதையும் சொல்கிறார் இப்படி தான் இருக்கும் எப்போவுமே அந்த பீக்கில் இப்படி போயிட்டே இருக்க மாட்டோம் இப்படி மேலே கீழே மேலே கீழேன்னு இருப்போம் ஆனால் எப்போ அதை புஷ் பண்ணி அந்த லிமிட்டுங்கிறத நம்ம புஷ் பண்ணி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அன்னிக்கு இட் வில் மேக் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் அன்னிக்கு இட் குட் பி அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ப்ராபப்ளி ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஒரு ஜாகிங் போகும்போது இல்லை வாக்கிங் போகும்போது இல்லை ரன்னிங் போகும்போதோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் நிறுத்துகிறேன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்
இது எத்தனை நாளைக்கு என்னால் இதை பண்ண முடியும் இது எப்படி போகும் அண்ட் என்னோடய ஃப்யூச்சர் இதில் எப்படி இருக்க போகுது பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்க போகுது நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கு வந்து அவங்க போட்டிருப்பாங்க ஃபெய்த் அப்படிங்கிறது நம்பிக்கைங்கிறது என்ன அப்படின்னா எட்டாவது படி பத்தாவது படியில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாமலே முதல் படியை தைரியமாக எடுத்து வைக்கிறோம்ல அதுதான் அந்த நம்பிக்கை விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூர் ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ் ஹாவ் ஃபெய்த் அண்ட் தென் டேக் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் இந்த எயித் ஸ்டெப் டென்த் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொரு கோட் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அசன் பிரேம்ஜியோட ஒரு கோட் ஒன்று சொல்லியிருப்பார் அது என்னன்னா இப்போ நமக்கு என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லும் போது சேர்க்காங்க நான் சொல்லுவேன் ஆனால் சொல்லும் போது அவங்க சிரிப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து சிரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோயின் ஆகணும்னு ஆசை இல்லை நான் வந்து ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கணும்னு ஆசை இல்லை வந்து எனக்கு இதை பண்ணணும் ஆசை இப்படி வந்து கூகுள் மாதிரி ஒரு கம்பெனி பில் பண்ணணும் ஆசை இப்போ கேட்கும்போது காமெடியாக இருக்குல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டே கேட்பாங்க ஆனால் அந்த அசிம் பிரேம்ஜி கோட் படி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் கனவை நீங்கள் யார்ட்டையாவது சொல்லி அவங்க அதை பார்த்து சிரிக்கலை அப்படின்னா உங்கள் கனவு ஒர்த்தான கனவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படி ட்ரீம் பண்ணணும் ஏன் இந்த ட்ரீம் பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அட்வர்டைசிங் க்ரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் பயங்கரமான பேர் இருக்குது ஓகேவா ஆனால் அவர் ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவாராம் கிளாஸில் டீச்சர்ஸ் வந்து நடத்திட்டு இருக்கும்போது எங்கேயோ வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஏதோ கனவு கண்டுகிட்டே இருப்பாராம் ஆப்வியஸ்லி அப்போ வந்து கண்டிப்பாக திட்டு தான் செஞ்சுருப்பாங்க கண்டிப்பாக கரைச்சு கொட்டியிருப்பாங்க டீச்சர்ஸ்லாம் நான் இங்கே ஒருத்தி பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீ அங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இப்போ நான் பேசும்போது கூட நீங்கள் ஒரு வேலை இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணிட்டு நீங்கள் பாட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கஷ்டமாக தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் டீச்சருக்கும் வந்துருக்கோம் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுவாராம் ஒரு மாதிரி ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாராம் காலப்போக்கில் இவருடைய க்ரியேட்டிவிட்டிக்காக ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு சார் நீங்கள் வந்து யோசிக்கிறதுக்குன்னே இந்த ஹோட்டலில் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரூமில் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ வேணாலும் தங்கிக்கோங்க என்ன வேணாலும் சாப்பிடுங்க யோசிச்சு கொஞ்சம் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு மட்டும் நாங்கள் பே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி லட்சக்கணக்கில் பே பண்ணுறாங்க எதுக்காகன்னா அவரோட டே ட்ரீமிங்காக ஸோ இவரை தான் சொல்லியிருப்பார் அந்த ட்ரீம்ஸை பற்றி சொல்லும்போது தான் இதையும் சொல்லியிருப்பார் அவர் ஸோ அந்த டே ட்ரீமிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கடைசியாக நீங்கள் உங்களை பற்றியும் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பற்றியும் இல்லை உங்கள் கெரியர் பற்றியும் எப்போ கனவு கண்டிங்க அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்காக இவ்வளோ ஏன் இந்த புக்கை எழுதியிருக்க முகமது நாசர் அப்படிங்கிறவருக்கு இந்த மேடையில் ஏறி ஒரு விஷயத்த ஹோஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பதட்டமான விஷயமா ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் இவரை வந்து ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து சொதப்பிட்டாராம் அவருக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சா இந்த மாதிரி என்னடா இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதே ஈவெண்ட்டில் அது மீன் அதே கம்பெனியில் அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு பிகர் இவெண்ட் நடக்கும்போது இவர் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராகவே ஆகிட்டார் பிஸ்னஸை பற்றி கைடு பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்குன்னு இவர் இந்த உருவம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா அவரே வந்து இதே ஒரு இன்னொரு இவெண்ட்டுக்கு வந்து கூப்பிட்டு இன்வைட் பண்ணாங்க ஸோ அவர் அந்த சேஞ்சை பார்க்குறாரு எனக்கு ஒரு இடத்துல நான் சொதப்பினேன் பட் ஐ தாட் ஐ ஷுட் லேர்ன் ஏன்னா நான் ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்கேன் நான் நிறைய பேர் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் நான் பேச வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்கில் நான் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸில் நம்ம நிலச்சிருக்கிறதுக்குமே என்னென்ன விஷயங்கள் முக்கியம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு நீங்கள் புக் வாங்கி தான் படிக்கணும் ஆனால் எனக்கு கடைசியாக ஒரு மூணு விஷயம் சொல்லியிருந்தாரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒன்று வந்து ஐன்ஸ்டைன் சொன்னது சொல்லியிருப்பார் அவர் வந்து நான் வந்து பெரிய ஜீனியஸ்லாம் கிடையாது ஆனால் நான் பயங்கர கியூரியஸாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் சூப்பராக பண்ணணாலும் சரி இல்லை உங்கள் கெரியரில் நீங்கள் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னாலும் சரி எது இருக்கோ இல்லையோ அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கணும் ஏன் இது நடக்குது இது ஏன் நடக்கல இது இப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கியூரியாசிட்டி அது நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நிறையா ரூட்டுக்கும் நிறைய ஆன்சர்ஸ்க்கும் நம்மளை எடுத்துகிட்டு போகும் ரெண்டாவது நான் கொஞ்சம் இதில் புவர் தான் நெட்ஒர்க்கிங் ஸோ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புள் இல்லை அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பீப்புள் அவங்களுடைய நெட்ஒர்க்கிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎன்ஏவே அந்த மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க்கிங் தான் அதுவுமே என்னோடய ஃப்ரெண்டை வந்து நான் ஆண்டர்பிரினராக ஸ்கூல் டேஸில் நம்ம ஜாலியாக விளையாண்டு அப்படிலாம் பார்த்துட்டு ஒரு பாயிண்டில் வந்து வென் ஷி
ஒரு டேபிளில் நீங்கள் இப்போ உட்காந்துருக்கீங்கல்ல இந்த டேபிளில் நீங்கள் இந்த இவெண்ட் முடிஞ்சு போகும்போது உட்காரக்கூடாது எல்லோரும் எல்லார்ட்டையும் பேசணும் சும்மா உட்காந்தா வந்து வந்து வர கேட்பான் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு அவங்க யாருன்னு தெரியுமா இது யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் திடீர்னு யார் யாரையோ பார்த்து பேசுறது நான் காலேஜ் ஸ்கூலில் டக்குன்னு அது நடந்திருக்கும் பட் நம்ம ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு இதில் போயிட்டே இருக்கோங்கும் போது பக்கத்தில் யார் யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கூட பார்க்குறதுக்கு நமக்கு சம்டைம்ஸ் டைம் இருக்காது இல்லை பார்த்தாலுமே நம்ம உங்களுக்கு காம்படிட்டராக பார்ப்போம் இதில் லைட்டாக ஒரு பொறாமல் இல்லை பார்ப்போம் பாருங்க நம்மளால பண்ண முடியல இவங்க பண்ணிட்டாங்களே அப்படிலாம் பார்ப்போம் ஆனால் அவங்களோட ஒரு கான்வர்சேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்குங்கிறது டக்குன்னு நமக்கு அமையறது இல்லை பட் தட் நெட்ஒர்க்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு இவரும் சொல்லியிருக்காரு ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் இஃப் ஆன் ஆல்சோ மென்ட் அண்ட் ஐ ஃபீல் அன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா யார் யாரையோ பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு நம்மளை தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு அவங்கள தெரிஞ்சுக்கு நம்ம இவங்கள பார்த்தோம் ஒரு ஃபேனாக அவங்கள பார்த்துருப்போம் அவங்களோட ஒர்க் நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் இங்கே ஒரு பெரிய விஷயம் இட்ஸ் நாட் லைக் அவங்களோட பர்சனல் ஃபேன் இல்லை யோ ஒ உங்கள் ஒர்க்கை நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய ஒர்க்கை நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வரைவா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஃபியூச்சரில் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீல் அண்ட் தென் ஃபைனலி அவர் சொன்னது கிவ் மோர் டு கெட் மோர் ஆர் டு ஏர்ன் மோர் நிறைய கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ என்னுடைய முதல் முதலாக நான் வாங்கிட்டு இருந்த பார்ட் டைம் சேலரியில் இந்த வேர்ல்ட் விஷன் இந்தியான்னு ஒரு என்ஜிஓ இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்லைன்லேயே வந்து யாராவது ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் வெரி ஃபர்ஸ்ட் சேலரி நான் வந்து வாங்கும்போது ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் பிடித்தம் போக ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னு நினைக்கிறேன் இஃப் எம் ரைட் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அது வாங்கும்போது என்னோடய வீட்டில் எனக்கு சொன்ன முதல் விஷயம் அது தான் சரி எவ்வளோ கொடுக்க போகிறேன் நாட் ஃபார் த ஃபேமிலி யாருக்கோ ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு எவ்வளோ கொடுக்க போகிறேன் அப்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃப்ரம் தேட் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது ஆனால் அதில் கிடைக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் வேற லெவல் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் இன்னொன்று எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு சொன்ன விஷயம் தான் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் உங்ககிட்ட காசு இல்லைன்னு உனக்கு தோணுதோ எடுத்து கொடுத்துரு ஏனோ எடுத்து கொடுக்குறனால எப்போ எடுத்து கொடுப்போம் திரும்ப வருங்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் இருக்குன்னு நமக்கு தோணுனா தான் கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி கொடுப்போம் ஸோ அதையும் வந்து நான் அப்பப்போ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் தட் வாஸ் ஒன் மந்த் நான் வேலையும் விட்டுட்டேன் எனக்கு ஐ மீன் ரெகுலர் ஜாபு விட்டுட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல கையில் காசு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து கார் மட்டும்தான் ஸோ இந்த கார் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிக்னல் ரொம்ப தூரம் சிக்னல் வேலை சரி இல்லை ரொம்ப நேரம் நிற்கிறோம் அப்போ இந்த காரை தட்டி காசு கேட்கும்போது என்ன பண்ண என்கிட்ட அந்த பேர்ஸ்லேருந்து அந்த மாத கடைசி ப்ளஸ் எனக்கு அந்த மாதம் சம்பளம் கிடையாது எனக்கு மேல் இப்போ அந்த ஐநூறுரூபா கொடுத்துட்டு அவங்க முகத்தில் அந்த ஒரு ஷாக்கு எனக்கு அது கொடுத்த உடனே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஐ கேன் ஏர்ன் திஸ் ஐ கேன் எனி வே ஏர்ன் திஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இது செல்ஃபிஷாக இல்லை வந்து இது இப்படி சொன்னால் தான் இவங்க கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னாங்களான்னு தெரியல பட் ஆனால் அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் கிவிங் இருக்குல்ல அதுவே அப்படி இருந்தால் என்கிட்ட இருக்குது அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை தாண்டி இது ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக இருக்கா பட் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய பேருடைய ஸ்டோரிஸ் அண்ட் அவர் மீட் பண்ண பிஸ்னஸ் பீப்புளுடைய ஸ்டோரிஸ் அவர் அவர் பார்த்த நண்பர்கள் அவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் பாய் மாதிரி ஒருத்தரா ஸோ அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும்னு பயங்கர ஆசையாக அந்த மாதிரி அவர் வந்து கற்றுக்கணும் ஆசைப்படும் போது இவர் கிட்ட கேட்டிருக்கார் கேஸ்கேட்னு ஏதோ ஒரு பக்கத்து இதில் பக்கத்து பில்டிங்கில் ஒரு போர்டு இருந்திருக்கு கேஸ்கேட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவர் என்ன கேஸ்கேட்னா வாட்டர் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு லைக் ஃபியூ மந்த்ஸ் கழிச்சு இவங்க ஏதோ ட்ரிப்பு போயிருந்தாங்களோ அங்கே வாட்டர் ஃபால் இருந்தான் அவர் வந்து அரை வந்துட்டு அங்கே பாருங்கள் கேஸ்கேட் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சாராம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவர் வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு எஃபர்ட் போட்டு இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் டீச்சராக அவர் ஒர்க் பண்ணுறாராம் இந்த மாதிரி நிறைய பேருடைய ஸ்டோரிஸையும் அவர் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த புக் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வேணும் to start your business or to grow your business illa to grow yourself in a